السلام علیکم ویلکم ٹو حافظ الفر سیریز اس ویڈیو میں میں ایم سی کیوز کچھ بتاؤں گا جس میں انٹی ٹیسٹ جو ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیزیو تھراپی کے ایم ایس کے لیے ہوتا ہے اس میں جس طرح کے کوئسٹن آتے ہیں یا پہلے پاس پیپر میں آئے ہوئے ہیں تو وہ میں ایک ایک کر کے بتاتا جاؤں گا آپ یہاں پہ ویڈیو پاس کر کے اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اگر سننا چاہیں تو ساتھ ساتھ اس کو سنتے بھی جائیں فورٹی فائیو ایئرس اولڈ میل پیشنٹ از ریفر ٹو دا فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ ود شولڈر پرابلم اینڈ آن فزیکل ایگزامینیشن دیر از ریسٹرکٹیڈ فلیکشن دا اپروپریٹ گلائی ٹو انکریز فلیکشن از اس میں اس کی جو فلیکشن ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ہم کون سی گلائڈ دیں گے پوسٹیریئر انفیریئر لیٹر یا سپیریئر اس کا جو آنسر ہے وہ پوسٹیریئر گلائڈ دیں گے فار فلیکشن کوشچن نمبر ٹو دا انفیریئر اینگل آف اسکیپولا موسٹلی پیلپیٹس ایٹ لیول آف ٹی ٹو ٹی ون ٹی سیون اور ٹی ٹویلو جو انفیریئر باڈر ہوتا ہے وہ ٹی سیون پہ آتا ہے کوشچن نمبر تھری ایٹ شولڈر جوائنٹ ایبڈکشن ایڈکشن موومنٹ از اراؤنڈ اے سرکولر ایکسس اراؤنڈ اے سیجیٹل ایکسس اراؤنڈ اے لانگیچیوٹنل ایکسس اراؤنڈ سرکولر ایکسس تو کریکٹ آپشن ہے اراؤنڈ سیجیٹل ایکسس ڈورسل وینٹرل تھرو ہیڈ آف ہیومرس کوشچن نمبر فور کامنیسٹ انٹریپمنٹ نیوروپیتھی ایٹ ایلبو میڈیل نرو سنڈروم ریڈیل نرو سنڈروم کیوبیٹل ٹنل سنڈروم اور کارپل ٹنل سنڈروم دا کریکٹ آنسر از کیوبیٹل ٹنل سنڈروم کوشچن نمبر فائیو اف دا ریڈیل نرو از سرو اباؤ دا اوریجن آف ٹرائسپ وچ موشن آف ایلبو از امپاسبل اگر جو ہماری ریڈیل نرو ہے وہ جہاں پہ ہمارا ٹرائسپ کی اوریجن ہو رہی ہے وہاں پہ انٹریپ ہو جائے تو کون سی ایلبو کی موومنٹ ہے جو ریسٹرکٹ ہوگی فلیکشن ہوگی ایکسٹینشن ہوگی سپینیشن اور پرونیشن تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ایکسٹینشن ہے کوشچن نمبر سکس ایٹ ریسٹ رینج آف موشن آف ان لیڈ ایویشن از مور دین ریڈیل ایویشن دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو کوشچن نمبر سیون شیاٹک نرو ٹیبیل اینڈ پرونیل نرو انکلوڈنگ ایسوسیٹیڈ نرو روٹ اینڈ اسپائنل کارڈ از میکسیملی لینتھن وتھ آپشن ون ہپ ایکسٹینشن نی ایکسٹینشن اینکل ڈارسی فلیکشن اسپائنل فلیکشن آپشن بی ہپ فلیکشن نی فلیکشن اینکل ڈارسی فلیکشن اینڈ اسپائنل ایکسٹینشن آپشن سی ہپ فلیکسس نی ایکسٹینڈیڈ اینکل ڈارسی فلیکس اینڈ اسپائنل فلیکشن The correct answer is hip flexion, knee extended, ankle dorsiflexion and spinal flexion. Yeah. Question number 8. Weakness of bilateral gluteus medius muscle caused antalgic gait, wetling gait, normal or scissoring gait. The correct answer is wetling gait. And with this, which is the sign, you also have to remember that the trendy landmark sign. Yeah. Question number 9. The angle of hip flexes with knee flexion is اگر آپ کا ہپ جوائنٹ فلیکس ہے اس کے ساتھ آپ کی نی فلیکشن کتنی ہوگی زیرو ٹو ون ٹوینٹی ڈگری ہوگی کوشچن نمبر ٹین ٹیسٹ از پرفارم ود دا پیشنٹ لائن ٹیسٹ از پازیٹو اف پیشنٹ فیلس ٹائٹنیس ان آئی ٹی بی بینٹ تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اوبر ٹیسٹ ہے اس طرح آپ نے ہپ کے ٹیسٹ بھی یاد کرنے ہیں نی کے بھی یاد کرنے ہیں شولڈر کے بھی ایلبو کی بھی موسٹلی انہی جو مین جوائنٹس ہیں ان کے ٹیسٹ لازمی پوچھے جاتے ہیں ڈیش کوشچن نمبر الیون ڈیش لیگامنٹ پریونٹس اوور ایکسٹینشن آف ہپ ڈیورنگ اسٹینڈنگ آپشن ون ایکسٹینسر آف ہپ کوارڈیسپ آپشن سی ایلیو فیمورل لیگامن آپشن ڈی نی لیگامن دا کریکٹ آنسر از ایلیو فیمورل لیگامن کوشچن نمبر ٹویلو لاک نی ڈیفارمیٹی از کال جینو ویلگم جینو ویرم بوتھ آر نان دا کریکٹ آنسر از جینو ویلگم کوشچن نمبر تھرٹین واٹ تھری بون لینڈ مارکس آر یوز ٹو میئر کیو اینگل کیو اینگل کو اینگل کو میئر کرنے کے لیے کون سے تین جو لینڈ مارکس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں انٹیریئر اسپیریئر آئلک اسپائن ہوتا ہے میڈ پوائنٹ آف دا پیٹیلا ہوتا ہے اینڈ ٹیپیل ٹو برکر کوشچن نمبر فورٹین نیم اینسکس آر ڈیش ٹائپ آف کارٹیلیج فائبرو کارٹیلیج ٹائپ ہوتی ہے کوشچن نمبر ففٹین کیوں اینگل از نارمل ایتھلیٹس از 
जो नॉर्मल एथलीट्स हैं उनमें क्यू एंगल कितना होता है दस से पंद्रह डिग्री होता है क्यू एंगल इन नॉर्मल अडल्ट्स उसमें भी दस से पंद्रह डिग्री होता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हील एंड फुट टर्न आउटवर्ड आउटवर्ड हो जाएगा तो पैस वेलगस हो जाएगा अगर इनवर्ड हो जाएगा तो पैस वेरस हो जाएगा अगर उसकी आर्चिज फ्लैट हैं तो पैस प्लानस हो जाएगा अगर उसकी आर्चिज ज़्यादा हैं तो पैस इक्योनस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन वीकनेस ऑफ डॉसी फ्लैक्सर्स काजिस जब डॉसी फ्लैक्स एंकल के वीक हो जाते हैं तो उसकी जो कंडीशन बनती है उसको ड्रॉप फुट कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द सेकेंड नेम ऑफ डेल्टॉयड लिगामेंट इज टीबियो नेविकुलर टीबियो कल्केनियर पोस्टर एंटीरियर टीबियो टेलर या ऑल ऑफ द बब ऑल ऑफ द बब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन एंकल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन द प्लांटर फ्लैक्शन इज मोर दैन डॉर्सी फ्लैक्शन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन एंकल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन द ई वर्जन इज मोर दैन इन वर्जन द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द मोस्ट कॉमन अक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी ट्वेंटी फाइव एवरी रनिंग आर जम्पिंग स्पोर्ट्स इज एंकल स्प्रेन जो स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अक्यूट इंजरी होती है वो एंकल स्प्रेन की होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द सी एट माओटोम ऑफ द बॉडी इज द थम एक्सटेंशन माओटोम्स एंड डरमाटोम ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी इंटी टेस्ट होता है उसमें लाजमी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर रेस्टिंग पोजिशन देयर इज लोडोसिस इन सर्वाइकल स्पाइन ड्यूरिंग फ्लैक्शन द लोडोसिस इज डिक्रीज इन मैनुअल फिजिकल थेरेपी द सर्वाइकल स्पाइन इज डिवाइडेड इन टू अपर एंड लोअर द लोअर सर्वाइकल स्पाइन इंक्लूड्स बिलो सी टू और अपर सर्वाइकल स्पाइन सी वन एंड सी टू या क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा आर आइडेंटिफाइड बाई फोरामिन ट्रांसफर्स बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस एबसेंस ऑफ ट्रांसफर्स प्रोसेस द ऑप्शन इज ए एंड बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द डरमाटोम कवर द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर इज सी सेवन डरमाटोम एंड माओटोम बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाजमी याद करने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द माओटोम ऑफ द थम एक्सटेंशन इज सी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा डज नॉट यूनाइट विद सेक्रम बिकम अ सिक्स लंबर वर्टिब्रा विच इज कार्ड लंबराइजेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी एल फाइव वर्टिब्रा बिकम फ्यूज टू सेक्रम इज कार्ड सेक्रलाइजेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डरमाटोम्स ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट एस वन माओटोम्स ऑफ द फुट डॉर्सी फ्लैक्शन एंड इन वर्जन एल फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इफ रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन इज पेनलेस एंड स्ट्रॉन्ग विद नो प्रॉब्लम विच इज़ नॉर्मल क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ट्रीटमेंट बाई मैनुअल थेरेपी इज बेस्ड मोर ऑन द डैश दैन ऑन द मेडिकल डायग्नोस जो फिजिकल थेरेपी में जो ट्रीटमेंट होता है वो फिजिकल डायग्नोसिस पर डिपेंड करता होता है एज कम्पेयर टू मेडिकल डायग्नोस क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ये रिफा से रिलेटेड ये फर्स्ट बैच ऑफ डी पी टी एट रिफा स्प्रिंग टू थाउजेंड एट में स्टार्ट हुआ था और क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच न्यूरो मस्कुलर सिम्टम इज करेक्टराइज बाई विलोसिटी डिपेंडेंट इनक्रीज इज टोनिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स विद एग्जरेजरेटेड टेंडन जर्स विच इज कॉल्ड स्पास्टिसिटी क्वेश्चन थर्टी सेवन विच स्केल इज यूज टू डिटर्मन लेवल ऑफ कॉन्शियनस जी सी एस लेव स्केल यूज होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ए टैक्सीयर सेंसरी और मोटर और सेंट्रल सेंसरी एंड मोटर टाइप्स हैं ए टैक्सीयर की क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन स्टीरियोग्नोसिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग विद क्लोज आई करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन A short term goal of fifty four years old male post CVA is to perform a sit to stand from a bed. Which section of soap note would include the complaint of weakness, which is subjective soap assessment, subjective objective assessment protocol? J. Ah, किसी भी entry test में लाज में पूछा जाता है आप अगर बाहर का कोई भी exam दे रहे हैं foreign का तो उसमें भी ये लाज चीज लाज में पूछी जाती है कि जो documentation है patient की ये बहुत इम्पॉर्टेंट uh, होती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन 
द पर्सनैलिटी एंड जजमेंट एंड इंटेलिजेंस सेंटर दैट चूज गुड एंड बैड एक्शन आर प्रेजेंट इन विच फॉलोइंग ऑफ द ब्रेन एरिया फ्रंटल लो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ड्यूरिंग आर टी ए अ पेशेंट गॉड फ्रैक्चर ऑफ हिज फेबुलर हेड एंड काजिंग द डैमेज टू अंडरलाइंग नर्व आफ्टर दैर सिम्टम्स ऑफ वीकनेस एंड नर्वनेस स्टार्टिड इन डॉसि फ्लैक्सर वाट विल बी द गेट पैटर द करेक्ट आंसर इज फूड ड्रॉप क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री अ पर्सन कम टू यू विद आर्म स्विंगिंग एंड यूनिलेटरल हैंड रिजिडिटी वाट विल बी योर पॉसिबल डायग्नोसिस करेक्ट आंसर इज हैमी प्लेजिया क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिटर्मन द काज ऑफ सिम्टम इज कंटेंड इन द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ये भी सोप असेसमेंट का पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच टेस्ट इज यूज फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इन बटक एंड थाइस एस एल आर आर इंटरमीडियंट क्लोडिकेशन द करेक्ट आंसर इज इंटरमीडियंट क्लोडिकेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अ पेशेंट इज रेफर टू द फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट विद फ्लूंट एफेजिया विद इम्पेयरमेंट ऑडिटरी कॉम्प्रहेंशन एंड फ्लूंट स्पीच विद नॉर्मल रेट एंड मेलोडी दिस टाइप ऑफ एफेजिया इज कॉल रिसेप्टिव एफेजिया क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन मसल टोन इज डिफाइंड एज पैसिव रेजिस्टेंस डिफाइंड फ्राम मसल क्वेश्चन नंबर फोर्टी जेंसिस इज द अबिलिटी टू रिकगनाइज द वेट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इन मोटर असेसमेंट वी विल इंक्लूड मसल असेसमेंट रेंज ऑफ मोशन गेट आर ऑल ऑफ द अब द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अ पेशेंट केम टू फिजियोथेरापी क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ राइट साइड डेविएशन ऑफ माउथ लोको मोशन एंड अन एबल टू क्लोज आई विच क्रेनियल नर्व डैमेज प्रोड्यूस सच सिम्टम लेफ्ट फेशियल नर्व क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन अ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग करेक्ट वर्ड दिस इज ड्यू टू द लीजन इन द एरिया ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स दैट इज द ब्रोकाज एरियाज अ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हैव फ्लूंट स्पीच एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस इज ड्यू टू द लीजन इन द एरिया ऑफ द वर्निक्स एरिया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री A patient got brain lesion, and after this, he showed some written and spoken language problem. This is due to the lesion of the left side. Question number fifty-four: How do we maintain balance with the help of different system? Which of the following has the least effect? That is the muscles. Option D. These are the answers that the students have collected. They have come to the exam. आपने क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन किस तरह के हैं उस हिसाब से फिर आपने जो आपकी बुक्स हैं उसमें से आपने वो चीज़ें देख लेनी है जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ वो आपने देखते जाना है अगर इस वीडियो में कोई आंसर गलत भी है तो आपने बता भी देना है और अपना क्रैक्ट कर लेना है कि ये आंसर गलत था और इसको आपने ठीक करना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द मसल ऑफ टंग आर सप्लाइड बाई हाइपोग्लोस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स द पेशेंट कम्स विद डेविएटिंग गेट पैटर्न एंड ट्राई टू अवॉइड पेन ड्यू टू डिस्क प्रोलेप्स एट एल फोर एल फाइव सच गेन पैटर्न इज गार्ड एंटेलजिक गेट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन टाइप ऑफ वॉकिंग एड्स जो उसमें ऑप्शन थे वो ऑल ऑफ द अब थे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट वैन अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन इन शोल्डर इट इज़ इंक्लूडेड इन सब्जेक्टिव डेटा सोप असेसमेंट का पार्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ड्यूरिंग Ask the patient to stand with feet close to each other, and then ask to close eye for thirty seconds. You observe the sway of patient. This test is this test is called Tomberg test. जो assessment test है, ये तो हर indie test में, हर paper में, जहाँ पे भी है, ये लाजमी पूछे जाते हैं. Question number sixty. Parkinson disease is due to the depletion of dopamine. Question number sixty one. Stroke is a lesion of upper motor neuron lesion. Question number सिक्सटी टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कॉमन इन चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री देर आर डिफरेंट मैथड ऑफ असेसमेंट ऑफ स्पासिटी विच वन इज मोस्ट कॉमन एशवर्ड स्केल यूज होता है इसके लिए सिक्सटी फोर विच मसल ग्रुप इज वीकन इन फूड ड्रॉप डॉर्सी फ्लैक्सर डॉर्सी फ्लैक्सर्स के डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन 
लाजमी पूछे जाते हैं शैटिक नर्व से आ जाएगा या उसके जो मसल्स हैं वो पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे कि एंकल पे कौन सी जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट होगी तो जो नर्व इंजरीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन फेशियल नर्व इज ड्यू टू द लीजन विच करेनियन नर्व सेवन्थ करेनियन नर्व है सिक्सटी एट वेस्टिबुलर सिस्टम प्लेज रोल इन बैलेंस सिक्सटी नाइन हाउ मैनी करेनियन नर्व इन नर्वस सिस्टम बारह नर्व होती हैं सेवेंटी द फर्स्ट करेनियन नर्व और फैक्ट्री इज फॉर स्मेल सेवेंटी वन द सेकेंड करेनियन नर्व ऑप्टिक इज फॉर विजन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द थर्ड करेनियन नर्व ओक्लोमोटर इज फॉर आई मूवमेंट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री द एट्थ करेनियन नर्व वेस्टिबुलर फॉर बैलेंस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर विच नर्व सप्लाई द हैंड मसल्स मीडियम नर्व क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव करेनियल सर्वाइकल स्पाइन हैज पेयर ऑफ नर्व एट नर्व क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाई सेरिबेलम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन गोनियोमीटरी इज यूज टू असेस रेंज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट हैमर इज यूज टू असेस रिफ्लेक्सिस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन मैनुअल मसल टेस्टिंग इज यूज टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स क्वेश्चन नंबर एट्टी एशवर स्केल इज यूज टू असेस द स्पास्टिसिटी क्वेश्चन नंबर एटी वन अ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हैव फ्लूंट स्पीच एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस इज ड्यू टू द लीजन इन द एरिया ऑफ द वर्निक्स एरिया क्वेश्चन नंबर एटी टू अ पेशेंट गॉड ब्रेन लीजन एंड आफ्टर दिस ही शॉर्ट सम रिटर्न एंड स्पोकन लैंग्वेज प्रॉब्लम इज ड्यू टू द लीजन ऑफ द लेफ्ट साइड ये वो हैं जो ऑप्शन स्टूडेंट्स ने बताए हुए हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर द मसल्स ऑफ टांग आर सप्लाइड बाई हाइपोग्लोसल क्वेश्चन नंबर एटी फाइव ये रिपीटेड हैं अब क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स कॉन्शियसनेस इंक्लूड ऑरियंटेशन टू पर्सन प्लेस टाइम ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर एटी सेवन टाइप ऑफ वॉकिंग एड्स आर ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर एटी एट पॉजिटिव फीडबैक इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव साइकिल क्वेश्चन नंबर एटी नाइन द क्रॉस ब्रिजेज ऑफ सार्कोमियर्स इन स्केल्टन मसल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्टन एंड मायोसिन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्राम डी एन ए इज कार ट्रांसक्रिप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ मेजर पार्ट्स ऑप्शन ए था क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू आफ्टर वाटर द मोस्ट अबंडेंट सबस्टांस इन मोस्ट सेल्स इज प्रोटीन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री हाउ मैनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन डी एन ए ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव हाउ मैनी स्टैंड आर प्रेजेंट इन डी एन ए डबल स्टैंड होता है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स इन ट्रांसफ्यूजन वट टाइप ब्लड यू कैन गिव अ ओ नेगेटिव पर्सन ओ नेगेटिव क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन वट बॉडी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द लंग फ्राम आउटसाइड हार द रिप केच क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर टाइप ओ नाइन्टी स्टैंड आर प्रेजेंट इन आर एन ए सिंगल आर एन ए क्वेश्चन नंबर हंड्रेड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्राम आर एन ए इज टर्म एज ट्रांसलेशन ये टोटल एक सौ एम सी क्यूज थे जो अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं ये वो इनमें से वो क्वेश्चन थे जो अभी इंटर टेस्ट हुआ है इस्लामाबाद में उसमें से भी उसमें भी आए थे एम सी क्यूज और जो स्टूडेंट्स ने हमें एम सी क्यूज बताए हैं वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए अगर इसमें से किसी का आंसर्स बोलते हुए या पढ़ते हुए या उसको इकट्ठा करते हुए कोई ऑप्शन गलत लिख लिया गया हो तो वो भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट भी कर देना है ताकि जो भी इसको वीडियो को देखे वो नीचे कमेंट को भी देख ले ताकि अगर कोई आंसर गलत है तो वो उसको करेक्ट कर सके हमारी तरफ से मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि जो करेक्ट आंसर हैं वही हैं लेकिन ये एक, एक नेचुरल चीज़ है ह्यूमन जो भी इंसान है उसे गलती हो जाती है तो उसके लिए आपने हेल्प करनी है अगर कोई करेक्ट अगर कोई हमने आंसर गलत लगाया है तो वो आपने बता देना है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़